，可以。看看看看看看看，什么情况？吃完了吧？啊！你跟我走，坐下。你看护士长多体贴。别人都走了，只剩他们俩。万一不回来呢？不回来就算了。的话就千万别离去大夫，谁先说话谁就输了。越来越讲究了啊，黄主任。刚才不都给您打回去了吗？怎么又拎回来了？不用这样吧？嗯。咱俩彻底结束了是吧？我在这医院待不下去了。为什么呀？谁都知道我喜欢你，你现在另寻新欢。谁也都知道我喜欢你，而且我没有另寻新欢。科长怎么回事啊？普通同事就那么回事。我在等你承认错。对不起，我错了。你错哪儿了？你有完没完？我真不知道你错在哪儿。你恐婚，我给你治啊！治啊！你你你给我治啊！你你这把你给忙的。我在制定治疗方案
？有方案了吗？出现成像。是有高人点化，部长，你哥，现在够了吗？加给我。行。君子一言。司马中。好。明天早上十点，每个人带着自己的身份证、户口本，民政局门口见。九点。我去接你们。我自己去。你不通知一下你妈？你说结婚这事大事儿，行了行了行了，你就开始磨叽了，磨叨死了，多大事儿啊！明儿见。嗯。赶快吃，吃完了该还给谁还给谁。恭喜，祝福你们俩。快放下，放下，放下！哎呀，哎呀，哎，我看看，来，疼吗？没事，没事，家里一下。你先坐下，我给你找个串门。没事。哎，好，自己来吧。行。你这些东西到时候搬哪儿去啊？都。朋友有个仓库，明天有车过来接。行吗？有什么不行的呀？都是破烂，没人稀罕。请你坐着啊，我一个人就能干完了。别动，听见没有啊？没事儿，你坐着，坐着，坐着。哎呀，你行了，你要实在闲不住啊，这厨房里有两包方便面，我买了火腿肠、青菜，你给做熟了，我一会儿就完事儿啊。好，成。
啊，没事儿，这不有电水壶吗？有它就行了。我把你托付给徐天了，我跟他谈了。我又不是东西，托付来托付去的。家里家外总有事儿，我得走一个月呢。你身子越来越不方便，还得复查。你放心啊。说实话，不太放心。那你还托付？拖不拖都一样，该有的拦不住，没有的想也白想，不如大方点儿。哎，我发现你这人怎么这么不靠谱？<笑>才发现呢结婚都得用，我刚用完，妈收起来了。最最受不了的就是黄大仙这一点，心里一点藏不住事儿，跟个女人似的，一点都不爷们儿。你也就配嫁个这样了，自己都快成爷们儿了。我啊，玩弄对方感情，以不结婚为由，不负责任呢，这是个女人干的事儿吗？我还没找你算账呢，贪护长那点事儿，合着你是幕后黑手是吧？想跟我算账，有本事明天别去登记。你别激我！哎，我还就激你了。你对得起人家黄大仙吗？他是你救命恩人。对不对得住他不重要，你得对得住自己啊。反正你嘴里没好话。要我帮你找吗？哎呦，青菜没火就没放啊。然后这个火腿肠都归你。我怀孕以后就不爱吃油的了。看着我让你受苦了。这有什么呀？平时我也这么吃。一会儿啊，把这回家贴墙上啊。为什么呀？孕妇营养配餐、每日活动规律，还有注意事项。哪来的？网上下载的，我做了个表格，三周以后表格更新。记着啊，活动每天坚持做，对胎儿成长有利。营养品我是从网上订的，这是一周的，以后每周送，叫老梁收。呃，我自己跟他说吧。你以前也这么细心吗？没有。儿子出生基本上没管过，那难怪王小乔那么恨我。想他们吗？想儿子。对了，徐天说啊，给你肚子里孩子起名字，儿子叫胡适，女儿叫胡叔。他这都跟你说了？他这名起的吧，让人一言难尽。我觉得还行。我自己会起名，你还挺有主意。其实我挺没主意的。看上去吧，我这人特别有主心骨。以前小光在的时候，我什么都听他的。不喜欢交朋友，把爱人当全世界。嗯。以后咱俩就是全世界。你真的不在乎我有孩子吗？我好像有更多怕你在乎的地方吧。只要有你人在，我什么都不在乎。一个月，最多俩月，我哪儿都不去了，天天在。啊？明儿真去登记去啊？这么点事儿，怎么传的谁都知道？你让谁都知道
，啊，这事儿马长不知道吗？嗯，啊，哎，我说怎么着啊？啊，我闺女要登记，这面儿都不露，拽着就登记去了，还不一定呢啊。等明天早上我醒了，看心情。那你心情要不好呢？凤凰大小哥子不去了呗？别胡说八道啊、哦！这事儿还带变的。那你这是同意还是不同意啊？嘿，哎，我就说人家农村人结婚都还得送彩礼、办酒席呢，是不是？他得送彩礼干嘛？我送什么彩礼？我嫁闺女啊！啊，我就说，虽说咱家没那么些礼数啊，再怎么着你也不能连面儿都不露。嘿，你瞪着我闺女就把计蹬了，你这，哎，我这当妈的，我在。你不能太拿我不当回事儿了吧？你你这，你以后咱咱俩还怎么聊天儿啊，小黄？哎，我一直觉得那孩子是个挺知书达理的人。那、啊、行了行了行了、啊，你先别着急，你先踏实吃饭行吗？明儿啊，我不登了，好吧？你们找黄大仙聊聊去、啊，让他送彩礼啊，办酒席。不会真不去吧？你放心吧，户口本都揣兜里了，就这一个。你说这小黄办这事儿是不是没礼貌、嗯、啊？不放心，我我当初结婚的时候，那小白世家您也没见过呀。一样吗？你们当时在国外呢。不一样。贾小朵他爸，今儿可登门了啊！真来了。嗯，贾新宇，贾总。说什么？哎，你和他都在我身边成了家，我这心里也就踏实了。小黄呢，人不错。贾小朵呢，也还靠谱。妈，哎，你这手怎么了？这是，搬东西挤着了。啊，破口了。没事儿，没事儿，妈。哟，我给你换个创可贴。贾总到底说什么了？不是这什么？这花了胡哨的。别说话，老拐弯儿。哎，贾总说啊，叫着我，带你明天赴他那约。什么约？我带着你，他带着贾小朵。回头我跟家朵儿得谈谈，没边儿事儿。这贾总啊，可能日子不多了。干嘛去？哎，估计是绝症，没几天活了。他要不干嘛把生意放下了，去了尼泊尔了？这回回来就是为了闺女。我说的是谁能咒自个儿啊？哪儿也不去。嗯，不是去了说什么呀？我这人又不会安慰人，我跟他又不熟，四个人坐一块儿多尴尬。那有什么尴尬的呀？他是主要是请出版社吃饭。请出版社吃饭？嗯。那小霍也去了。估计在吧。人请出版社，你觉得多奇怪呀、啊？啊，不是，他说在边上弄一包间儿。行吗？哎，你不会是听梁小慧去，你就才答应的吧？没错。有完没完？没有完没完？我的妈，心脏！你生病了？没有啊。那你怎么跟美兰阿姨那么说？啊，那不是找个由头吗？你是不是生病了？我真没有啊。说实话
。那我怎么说你才能相信呢、啊？我相信了。那我怎么说你才能不信呢、啊？那你怎么平白无故的说你没多少天好活了呀？什么叫平白无故啊？这不是有原因的吗？你想要达到目的的话，你得先找个理由吧，啊？要不然人家怎么会信你啊？你事儿怎么能办成啊？再说了，我也没跟他说我有病啊，就是找了个由头让他激动一下而已。人有时候说话，把话说出去以后。你得让人自己去琢磨，只要引着他把事做成了，不就行了吗？你以前也是这么办事的？以前有过那么几回吧。假扮成？你别老学着你妈那么叫我，行不行？行了，不说这事儿。是这样，明天晚上你未来的婆婆带着徐天会到我们会所去，到时候你别开口，听我的安排就行了。完全成功不敢说，肯定会有大幅度的进展，明白了？你这趟真是为我回来的呀？你看看我是不是你亲爸爸？哦。行了，我走了。这酒店的桑拿十一点就关门，还五星级呢。这首都的酒店还不如咱自己家开呢没那么早吧，爸。爸，没在家。那我给他写张纸条。不用了，那上面都有说明书，回头我自己看。你行吗？还是有个人督促我放心。我又不是小孩儿。那可得记着啊。明天你几点飞机啊？上午十点。我送你。上你的班，不用送，听我的。成，听你的。我回头我爸万一回来，人又不在。心真虚，没准就在门口呢。不会吧？他经常这样，拿我当特务抓，丰富他的退休生活。那我走了。哎，你开门慢着点啊，别撞了他。嗯。慢点开，慢点开。边志军，哎哎哎，怎么不到屋啊？走走走，走不不不了，我走了。那个家里啊有小慧一周的营养品，我做了个表格，你监督他啊，每天锻炼身体，补充营养。什么情况啊？明天出差。啊，走多长时间？一个月，不好说
，那去吧。啊，你这喝了？哎呀，我喝啥？我现在说戒就戒，闻着味儿了吗？<笑>放心啊，走吧，走吧。哎，第二句啊，啊，呃，男人和男人的话啊，就是将来小慧把这孩子生下来，你不会有什么事儿吧？哎呀，肯定有事儿。孩子养大，满地跑，入托、上学，一大堆事儿。他的孩子就是我的孩子。明白了，这这，你走吧，走走走走吧，慢着点啊！啊，没事儿。明天给我电话啊，五六点钟。嗯。你那时候在哪儿啊？说不准，也许在公司，也许在外边。别忘了啊！这你也忘不了，明儿梁小慧在。妈，梁小慧那儿跟您打岔呢。我先跟小慧没事儿吧？想见随时见，天天都能见。主要是贾总，人生苦短，那人挺好的啊。哎，行吧，赶紧回去，我走了。兜里有钱啊？有。您上车。什么？您上车。我不上车，你下来。啊，行。看什么啊？那个，啊，豆豆在楼上吗？在呢。在我就不上去了。明天呀，我很有可能跟豆豆去民政局登记，过来跟您说一声。跟我说一声就完了。肯定不行啊！天大的事儿，肯定要征得您的同意。搁过去呢，还得请媒人下定金送彩礼办酒席。我跟你说，我恨不得雇几辆广播车，二环三环我宣布三天。雇几辆啊？不敢雇，怕警察不答应。警察倒不怕，我是怕豆豆。我怕豆豆明天他压根儿就不去民政局。你想，我这好不容易到这一步了，当然了，都是我徐哥计策的功劳。我是怕豆豆他一时冲动，等他想清楚了，到时候又什么事儿都没了，所以我不敢高兴。我一高兴，他就退缩。那倒是，所以你得支持我。支持不支持？我怎么听着这事儿怎么别扭啊？啊，我闺女一时冲动没想清楚，当妈的我跟你配合，把生米煮成熟饭。大仙儿，哎。不太对，梅拉姨，你听我说啊。嗯。如果豆豆明天继续保持冲动，那下午我就管您叫妈了。那徐哥就是我亲哥，豆豆就是我老婆了，咱以后就是一家人了。你准备怎么着？我准备今天晚上就不睡了，反正我也睡不着，正好明天也没手术，哦，后天也没有。不是我说，你准备怎么着？入赘啊！啊啊！以后我就是徐家的人了，正好国家现在允许了，可以生两个孩子，两个孩子以后都姓徐。别，这这这怎么也得一个姓徐，一个姓黄。反正我都想好了。嗯。彩礼可以免，但是酒席不能免。哎呀，反正老天保佑吧，老天保佑豆豆明天去民政局。干嘛非等老天保佑，你自己摆一卦不就完了吗？不行，啊，算自己手抖。行，明天我盯着他，跟你上民政局。不要啊！千万不要，千万不要弄出一丁点的风吹草动来。你说好不容易走到这一步了，跟你说，谋事在人，成事在天，所以，所以这老天保佑吧。你说我这闺女。
这得是多大的福气呀！啊，不嫁你嫁谁呀、啊？不是不是不是不是，啊，我我我，我比较有福气，真的。哎呀，老天爷哎，梁老阿姨。哎，小黄啊，那个豆豆给你打电话了。没有啊。啊，没有。那他站在马路中间，这这这干嘛？给谁打电话呢？这是。您千万别让他看见。不会不会，他看不见。哎，他不给你打电话，他这给谁打电话呢？这。您赶紧回家吧。跟我有什么关系啊？就是我哥。这不是我结婚，爱结结，不爱结了，你让黄大夫跟别人结去。哥，我现在在人生的十字路口，我就给你一人打电话了，怎么这个态度啊？我又不是你的红绿灯。给个提示总行吧？当然挺好，一人吃饱全家不饿啊。满大街的姑娘都是你的，我是你的，一直单着。满大街的帅哥都是你的，你这老了谁爱看啊？我又不是大款，那就更不能接了。你老了这黄大夫也不正想看，不可能。到时候这黄大仙去泡别的小姑娘，这也是说不好的事儿啊。他敢，没人看着，什么事儿不敢？我分分钟看着他好吗？行了，有事儿不能跟你说了啊！自个儿站那儿看着灯，红的就停下来，绿的就往前走啊。
会儿。我来送你。我都换好票，准备进安检了，你来也没用。嗯、呃，我我就在机场呢。啊？你在哪儿？啊、呃，我在出发厅二号口。站着别动。好。说去珠海吗？怎么是波士顿呢？怕你担心多想，就没告诉你。去那儿干嘛？珠海那边的事儿，这两天捋清了，股票兑不了现金，只能放着以后升值。我在波士顿有套房子，六年前买的，估计值个八九百万。我过去把它卖了，在北京四环外能买个小两居。娶你的时候不能真是个穷光蛋。这是我发现了，我要没发现你怎么圆谎？中间差着十二小时。准备不睡了，时时跟你汇报装没装，结不结？都行。你会为这句话付出代价的。什么意思？啊？什么代价？折磨你一辈子。我无所谓。恭喜二位，不客气。谢谢。黄浩达先生，徐豆女士，双方是自由恋爱、自愿结合的吧？现在结婚登记都这么问吗？不是，问问那么多干嘛？一辈子只有一次，得有点仪式感嘛。那你应该去婚庆公司工作。有时候啊，他们也叫我过去。咱们赶紧办手续吧。我这请了半天假，一会儿还得回去上班呢。双方是自由恋爱、自愿结合的吗？是的。是吧？好吧，办手续。你们两个的户口本还有身份证。结算了啊！记住了，库珀。